okay so in uh, okay in last uh, in last session uh, we can uh, we discussed about uh, uh, different type of uh, service models what we have, what are the uh, cloud service models we have okay uh, what is uh, region what is availability zone okay uh, aws history okay so all the things we discussed on yesterday so today we are going to discuss on the aws services that means uh, so like you know especially for this devops session okay so we required uh, ec2 uh, ebs uh, s3 vpc root 53 iim okay uh, and we have some of the services we required we need to cover these services okay so uh, today today we are going to start with the first service uh, that is uh, ec2 that is ec2 so before going to discuss about ec2 okay first let me go and uh, guys you know uh, you when you are when you are working with any type of service in the aws so we need aws account so already aws account ela create cheyali anedi mana youtube channel lo undi so meer evaraina miss aithe you can go through that i think meer already devops chestunnaru kabatti meeku telise untadi right it's not required for us but if you anyone don't know you can go on check that one so let me log into my aws account ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో లాగిన్ అవుతారో ఇక్కడ కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఈసీ టూ సీమా ఇప్పుడు మీరు సర్వీసెస్ అనేది నేను చెప్పాను కదా మనకు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ మనకు ఉన్నాయి వాటిని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మీకు టాప్ లైక్ యూనో ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ టాప్ లెఫ్ట్ లో చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ ఒక లైక్ యూనో ఒక ఆప్షన్ ఉంది సర్వీసెస్ అని దాన్ని క్లిక్ చేయండి దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యూ హ్యావ్ టు నో రైట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి కంప్యూట్ సో కంప్యూట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే కంప్యూట్ అనే మెయిన్ సర్వీస్ లో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఈసీ టూ ఉంది తర్వాత ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టాక్ ఉంది లాండా ఉంది ఓకే ఇలా ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు ఈసీ టూ లోనే ఈబిఎస్ కానివ్వండి తర్వాత వాట్ యూ కెన్ సే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి అనమాట రైట్ నో సో ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ నో లెట్స్ గో టు ద స్టోరేజ్ సో వన్స్ మీరు స్టోరేజ్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే స్టోరేజ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎస్ త్రీ ఉంది ఈఎఫ్ఎస్ ఉంది ఏడబ్ల్యూఎస్ బ్యాకప్ ఉంది ఎస్ త్రీ గ్లేషియర్ ఉంది స్టోరేజ్ గేట్వే ఉంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట రైట్ now we can go and check about the networking content delivery networking kind of question kind of key so manaki ikkada main topic networking lo main and most important topic entante vpc anamata so vpc ane concept enta important ante so aws lo manaku manamu aws lo enti ante different type of application ayam aws lo atla ante aws cloud practitioner ni cloud practitioner ani aws solution architect ani aws uh, developer 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 associate ani so ila manaku different type of uh, certification anamata meeru a certification teeskunna a certification teeskunna common ga konni services anevi prathi dantlo untayi anamata kaani basic ante evaraina first certification evaraina cheyali anukunte so highly recommended one enti ante cloud practitioner anamata enti cloud practitioner సో ఆ క్లౌడ్ ప్రాక్టీషనర్ కి స్టోరేజ్ కొంచెం స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈసీ టూ నేర్చుకోవాలి ఎస్ త్రీ నేర్చుకోవాలి బిపిసి నేర్చుకోవాలి అంటే కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట సో కొన్ని ఏంటంటే లైక్ యూనో అవ అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ అవి రైట్ సో కాబట్టి ఇక చూడండి నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ కిషే కొంతకి మనకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే బిపిసి ఇంపార్టెంటే రూట్ ఫిఫ్టీ త్రీ కూడా ఇంపార్టెంటే రైట్ సో ఈ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనేది మనం సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ కోర్స్ లో వీ కెన్ డిస్కస్ ఓవర్ దర్ రైట్ లైక్ దట్ అండ్ సో డేటాబేస్ వచ్చారు అనుకోండి డేటాబేస్ కి వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డైనమో డిబి ఉంది ఎలాస్టిక్ క్యాచి ఉంది ఆర్డిఎస్ ఉంది ఆర్డిఎస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మీరు ఎప్పుడైతే డెవలపర్ కానీ సొల్యూషన్ ఆర్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు డేటాబేస్ డేటాబేస్ మీద ఫోకస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఆర్డిఎస్ కానీ డైనమో డిబి కానీ ఈ రెండు కూడా ఆర్డిఎస్ అంటే నో సీక్వల్ లైక్ యూనో సీక్వల్ బేస్డ్ అనమాట డైనమో డిబి అంటే నో సీక్వల్ బేస్డ్ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి ఏంటి అనేది సో సొల్యూ ఇక్కడ కూడా మీకు ఆర్డిఎస్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డేటాబేస్ అనేది మనకు డైనమో డిబి కావాల్సి వస్తుంది సో ఈ కమింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లాసెస్ లో మీకు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కంటైనర్స్ సో డాకర్ మనము డాకర్ చెప్తాం కదా 
సో డాకర్ షేప్ డాకర్ క్యూబర్నెట్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎలాక్సిక్ క్యూబర్నెట్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి ఎలాక్సిక్ కంటైనర్ సర్వీస్ కానీ అండ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డాకర్ క్యూబర్నెట్స్ అనమాట ఈ రెండు నేను ఈ రెండు ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను అంటే మనం ఎప్పుడైతే డాకర్ క్యూబర్నెటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో మళ్ళా మనం ఏడుబిల్స్కి వస్తాం ఏడుబిల్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీకు నేను మళ్ళా ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఇక్కడ మీకు నేను క్లియర్ గా క్లియర్ కట్ గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సపోజ్ ఇక్కడ మీరు లైక్ ఇన్ ఇక్కడ చూడండి మెషిన్ లర్నింగ్ ఉంది సో మీరు అంటే మీరు ఏంటంటే మీరు మీ ఏడబ్ల్యూ ఇయర్స్ లో మీరు ఫుల్ ప్రెజర్ గా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సో ఇచ్చుండి ఇవి మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అనమాట ఈ మెయిన్ టాపిక్స్ లో ఇక్కడ మనకు కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి కంప్యూటు కంప్యూటు స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్ డేటాబేస్ సో ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నా అంటే సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ గా మీరు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఫోర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏవేవి కంప్యూటు స్టోరేజ్ డేటాబేస్ నెట్వర్కింగ్ దాంతో పాటు కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఎలా ఏంటి అనేది మనము ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సరే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో చెప్పాను కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ సర్వీస్ లైక్యూనో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ముంబై ఇవి చూడండి లెట్స్ గో టు ది ఈసీ టూ అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి ఈసీ టూ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఈసీ టూ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే మీరు ఈసీ టూకి ఎలా వెళ్ళచ్చు సర్వీసెస్ మీకు క్లిక్ చేసి కంప్యూటర్ మీరు క్లిక్ చేసి ఈసీ టూకి ఇలానే వెళ్ళచ్చు లేదు అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ఈసీ టూ మీ ఈసీ టూ అని టైప్ చేసిన ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట రైట్ సో చూడండి ఈసీ టూ సో విర్చువల్ సర్వీస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ రైట్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈసీ టూ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈసీ టూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈసీ టూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఏమడుతుంది అంటే సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఇప్పుడు ఈసీ టూ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఇదేంది ఇక్కడ చూడండి ముంబై ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వెన్ యూ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్యాబ్ ఓకే వెన్ యూ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్యాబ్ ఓకే సి వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్యాబ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఓకే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోడింగ్ అనమాట చూడండి అమ్మా సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిజన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఈసీ టూ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఓకే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈసీ టూ ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని ఏదో ఒక రీజియన్ బేస్ మీద క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏదో ఒక రీజియన్ లో మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఎవరైతే జాగ్రత్త ఏంటమ్మా ఎవరైతే ద వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ ఏడబ్ల్యూ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ముంబై ఒకటే కనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ కనబడదు సో ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అనేది నేను నేను నేనేం చేశాను ఎక్స్క్లూడ్ గా నేనేం చేశాను మాన్యువల్ గా నేనేం చేశాను అంటే దీన్ని నేను ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను అనమాట సార్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే సో ఇప్పుడు నేను ఇండియాలో ఉన్నాను కాబట్టి ఏషియా పసిఫిక్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అనే వాళ్ళు మనకు ఎనేబుల్ మోడ్లో ఇచ్చేస్తారు కానీ హైదరాబాద్ అనేది మీకు కావాలని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏ హైదరాబాద్ అనేది ఎనేబుల్ ఈ రీజియన్ అనేది మీకు ఎనేబుల్ మోడ్లో ఉండదు బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏం చేయాలి సో నా ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి చూడండి బై డిఫాల్ట్గా వీ హ్యావ్ సమ్ రీజియన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ రీజియన్స్ అనమాట నో కొంచెం ఎందుకు వచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దెర్ ఆర్ నైన్ రీజియన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఎనేబుల్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ సో ఇంకా ఇక్కడ నైన్ మీకు మీకైతే ఇక్కడ టెన్ కనెక్ట్ టెన్ కనిపిస్తుంది ఎందుకు హైదరాబాద్ లో ఒక రీజియన్ కాబట్టి హైదరాబాద్ రీజియన్ మీరు కానీ ఎనేబుల్ చేసుకోకపోతే వీ హ్యావ్ ఎ ఆప్ వీ హ్యావ్ ఎ నంబర్ కాల్ దెర్ ఆర్ టెన్ రీజియన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఎనేబుల్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఏదైనా ఒక ఈ రీజియన్ మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఆప్షన్ కాల్ మేనేజ్ రీజియన్స్ ఈ మేనేజ్ రీజియన్స్ మీరు క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు ఈ మేనేజ్ రీజియన్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తారో క్లిక్ చేసినప్పుడు
ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ ఆ రిక్వెస్ట్ ని వెరిఫై చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలనుకుంటే ఇమీడియట్ గా మీకు వాళ్ళు దాన్ని ఎనేబుల్ చేస్తారు రైట్ వన్స్ మీకు ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత ఆ ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ అనేది ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత మీరు ఆ రీజియన్ లో మీరు ఏదైతే మీరు ఏ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా మీరు దాని మీద వర్కౌట్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈసీ టూ సో ఒకసారి చూద్దాం నిన్న క్లా నిన్న డయాగ్రామ్ మనం చూసాం కదా నిన్న డయాగ్రామ్ మనం చూసినట్టయితే ఐఏఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అన్నప్పుడు సర్వర్స్ కానివ్వండి స్టోరేజ్ కానివ్వండి నెట్వర్క్ కానివ్వండి విచ్యువరేషన్ కానివ్వండి ఈ ఈ ఫోరు కూడా ఈ ఫోరు కూడా మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు హూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫోర్ కూడా మనకు ఈసీ టూ నుంచే వస్తాయి సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్ రిసోర్సెస్ మనకు ఈసీ టూ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ ఈసీ టూ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్ నుండి ఈసీ టూ అనేది డిజైన్ చేయడం డిజైన్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఈ పాన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఈసీ టూ అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేస్డ్ సర్వీస్ అనమాట ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేస్డ్ సర్వీస్ సో ఆ ఈసీ టూ లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనము క్లియర్ కట్ గా డీటెయిల్ గా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ ఫస్ట్ పాయింట్ సో ఈసీ టూ ఈసీ టూ అనేది ఈసీ టూ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ అమ్మా ఈసీ టూ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ అనమాట ఇది మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు మోస్ట్ పాపులర్ ఆఫరింగ్ లైక్ యూనో ఈ దేర్ ఆఫరింగ్ అనమాట రైట్ నో ఈసీ టూ కి ఈసీ టూ కి అబ్రివేషన్ ఏంటి అంటే అబ్రివేషన్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ సో దీన్ని ఏమని చెప్తున్నాం మనము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లాగా మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయడం అనేది మనము జరిగింది అనమాట రైట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ లాగా మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది సో ఈసీ టూ అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అనమాట ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈసీ టూ లో ఏమేమి ఉంటాయి ఇట్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ ఈసీ టూ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇట్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ మెయిన్లీ సంథింగ్ దట్ ఈస్ సో ఏంటంటే మనము ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి వర్చువల్ మెషన్స్ ని వర్చువల్ మెషన్స్ ని రెంటింగ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట అవి ఏంటి అంటే ఈసీ టూ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ సర్వీసెస్ నుండి మనము ఈసీ టూ ని రెంట్ లా రెంట్ లాగా తీసుకొని మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టోరింగ్ డేటా స్టోరింగ్ డేటా ఆన్ విర్చువల్ డివైజెస్ స్టోరింగ్ డేటా ఆన్ విర్చువల్ డ్రైవ్స్ అనమాట ఓకే దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ నౌ ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీంట్లో ఈసీటీలో ఏంటి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ లోడ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ లోడ్ అక్రాస్ అక్రాస్ మెషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ లోడ్ అక్రాస్ మెషన్స్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈఎల్బి అంటారు ఈఎల్బి అంటే ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈ ఈ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది చాలా 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 ఇంప అంటే విపిసి ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈఎల్బి కూడా ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో అది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాము రైట్ నో ఇంకొక లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్కేలింగ్ అనమాట స్కేలింగ్ ది సర్వీసెస్ స్కేలింగ్ ది సర్వీసెస్ యూజింగ్ యూజింగ్ అన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ యూజింగ్ అన్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అనమాట సో ఎలా ఆటో స్కేలింగ్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఏఎస్జి అంటారు ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అనమాట ఏమంటారు దీన్ని ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ అంటారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈసీ టూ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏవే ఉంటాయి మనము వర్చువల్ మెషిన్స్ రెంట్ తీసుకోవచ్చు ఆ డేటాను మనము వర్చువల్ డ్రైవ్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈబిఎస్ రైట్ నౌ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ లోడ్ అక్రాస్ మెషన్స్ అంటే ఈఎల్బి ద్వారా మన యొక్క మన యొక్క మెషిన్స్ యొక్క లోడ్ ని మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు
మనము దీంట్లో వర్క్ చేసుకుంటా అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ నో సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ ఈసీ టూలో ఈసీ టూలో ఏమేం ఏమేం టాపిక్స్ లైక్ యూనో వీ నీడ్ వన్ మోర్ సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అమ్మ అదేంటంటే ఈసీ టూ సైజింగ్ గురించి ఈసీ టూ సైజింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈసీ టూ సైజింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఇక్కడ మనము డిస్కస్ చేద్దాము ఈసీ టూ సైజింగ్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఏ ఒక్క ఈసీ టూ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా మీకు ఓఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఆ ఓఎస్ అనేది ఆ ఓఎస్ అనేది మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడమ్మా లైక్ లైనెక్స్ లైనెక్స్ ఉంటుంది విండోస్ విండోస్ ఉంటుంది మ్యాక్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ఎస్ అనేది ఉంటాయి మీరు ఏ ఓఎస్ మీద పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారో ఆ ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు కానీ రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో హైలీ రికమెండెడ్ ఏంటి అంటే లైనెక్స్ అనమాట హైలీ రికమెండెడ్ ఏంటి మా అంటే లైనెక్స్ సో లైనెక్స్ బేస్ మీదే ఎక్కువ మంది ఈసీ టూ లో ఆఫ్ ఓఎస్ వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నౌ ఇప్పుడు ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే హౌ మచ్ కంప్యూట్ పవర్ అంటే హౌ మచ్ కంప్యూట్ పవర్ అండ్ సిపియూ అంటే ఏంటంటే కంప్యూట్ పవర్ అండ్ కోర్స్ అంటే ఏంటంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో దానికి సిపియూ సిపియూ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది కూడా మీరు డిసైడ్ చేయాలి ఎక్కడ ఈసీ టూలో రైట్ నో సో ర్యామ్ హౌ మచ్ ర్యామ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ how much ram is required for your uh, instance right now how much how much uh, storage storage space anamata enta storage space kavali enta storage space kavalo akkadu kuda meeru dinni define cheskoni work chestaru anamata and most important point entante security group anamata security group security group ante enti so security group ante entante సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేశారు ఏడబ్ల్యూఎస్ మీరు ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేశారు సో ఆ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్ లో ఒక వెబ్సైట్ ని మీరు లోడ్ చేశారు ఒక వెబ్సైట్ ని మీరు లోడ్ చేసినప్పుడు బయట ఉన్న యూజర్స్ ని మీ ఆ వెబ్ ఆ యొక్క వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తేనే అప్పుడు మాత్రమే బయట ఉన్న కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు మీ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ వెబ్సైట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మీరు అయితే వెబ్సైట్ ని లోడ్ చేస్తారో ఆ వెబ్సైట్ ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయగలరు సో అది మనకు ఎస్ఎస్హెచ్ కానివ్వండి హెచ్టిపి హెచ్టిటిపి కానివ్వండి హెచ్టిటిపిఎస్ కానివ్వండి ఉంటుంది సో అది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను లైక్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో మీకు ప్రాక్టికల్ గా మీకు దాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట రైట్ అది కూడా ఇక్కడ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు మనము ఆల్రెడీ డెవాప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఏం చేసాము సో డెవాప్స్ క్లాస్ లో మనము లైన్ లైక్ యూనో వర్క్ యూ కెన్ సే గిట్ సో సోనార్ క్యూబ్ మీద వర్క్ చేసాము తర్వాత నెక్సెస్ మీద వర్క్ చేసాము తర్వాత మెవెన్ మీద వర్క్ చేసాము అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ మీద వర్క్ చేసాము సో ఆ ప్రతి టూల్ లో కూడా మనము ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం బట్ ఎప్పుడైతే నేను అక్కడ ఈసీ టూ క్రియేట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చెప్పాను బట్ నేను అంత ఇంత డీటెయిల్ గా మీకు నేను అక్కడ చెప్పలేదు సో ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో మనకు దాని గురించి అంత తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ ఎప్పుడైతే మీరు ఏ ఎస్పెషలీ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలనుకున్నారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము ఈసీ టూ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకొని దాని గురించి మనం పూర్తిగా తెలుసుకున్నట్టయితే ఏంటి ఎలా తెలుసుకున్నట్టయితే రేపు పొద్దున మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మీకు ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మీకు నేను ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ నో సో ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒకసారి ఈసీ టూ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాము సో దాట్ మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే టూ మినిట్స్ అమ్మా ఓకే వన్ సెకండ్ ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ యువర్ 
లెట్ స్టార్ట్ దిస్ సో ఏం చెప్పాలి మనం ఇక్కడ హోమ్కి వెళ్దాం హోమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ అమ్మా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు డిస్కస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఆ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఓకే లెట్స్ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్స్టిట్యూట్ దెన్ మీకు అది డిస్కస్ అవ్వచ్చు సి సో లెట్స్ గో అండ్ చెక్ ఆన్ దిస్ ఈసీ టూ అమ్మా ఓకే ఈసీ టూ రైట్ సి ఇప్పుడు నేను ఈసీ టూ మీద క్లిక్ చేసాను అనుకోండి సో ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ దీని గురించి మీకు నేను దీని గురించి మీకు నేను ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్ ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాము ప్లాన్ చేద్దాం బట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ ముంబై రీజియన్ ఈ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ముంబై రీజియన్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ ద రీజియన్ ఫ్రమ్ ముంబై టు హైదరాబాద్ రీజియన్ అమ్మా ఐ వాంట్ టు స్విచ్ టు హైదరాబాద్ రీజియన్ సో నేను హైదరాబాద్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అయితే హైదరాబాద్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డీసింగ్ రైట్ సో నౌ ఐ ఆమ్ ఇన్ నౌ ఐ ఆమ్ వేర్ మా హైదరాబాద్ రీజియన్ వన్ సెకండ్ ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు లోడ్ ఓకే సి సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ హైదరాబాద్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ హైదరాబాద్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మీకు ఇన్స్టాన్సెస్ రన్నింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ రన్నింగ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది సో మీరు ఒక కొత్త ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్లిక్ చేయండి ఈ ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్లిక్ చేయండి లేదు లేదు అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉందమ్మా ఇన్స్టాన్సెస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ దాని మీద క్లిక్ చేయొచ్చు క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎన్సి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇన్ దిస్ రీజియన్ సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది ఈసీ టూ అనేది స్పెసిఫిక్ టు ద రీజియన్ ఓన్లీ ఈసీ టూ అనేది స్పెసిఫిక్ టు ద రీజియన్ ఓన్లీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నేను చెప్పాను నేను క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పాను నేను సో ఒక రీజియన్ కి మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయమ్మా మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి సీమా ఇక్కడ ఒకసారి హైదరాబాద్ చూసినట్టయితే హైదరాబాద్ కి వాడు ఒక ఐడి ఇచ్చారు ఏం ఐడి ఏంటి ఏపీ హైఫన్ సౌత్ హైఫన్ టూ అని ముంబైకి ఏమి ఇచ్చాడు ఏపీ హైఫన్ సౌత్ హైఫన్ వన్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఏపీ అంటే ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదమ్మా ఏపీ అంటే ఏంటంటే ఏషియా పసిఫిక్ ఏషియా పసిఫిక్ అంటే ఏషియా కాంటినెంట్ లో ఏషియా కాంటినెంట్ లో ఏవైతే రీజియన్స్ ఉన్నాయో మీరు ఒకసారి గమనించండి ఇవన్నీ కూడా ఏషియా ఏషియాలోనే ఉన్నాయి రైట్ సి ఇక చూడండి సో ఏషియా పసిఫిక్ సిడ్నీ ఉంది ఏషియా పసిఫిక్ సింగపూర్ ఉంది ఏషియా పసిఫిక్ చియోలా ఉంది ఆస్కో ఉంది ముంబై ఉంది హైదరాబాద్ ఉంది టోక్యో కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఏషియా పసిఫిక్ కాబట్టి ఏపీ సో నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ లైక్ దిస్ అనమాట సో ఇప్పుడు రేపొద్దున రేపొద్దున ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఇండియాలో ఇంకొక రీజియన్ ఇంకొక రీజియన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ రీజియన్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏషియా పసిఫిక్ ఢిల్లీలో అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీలో ఒక ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రీజియన్ స్టార్ట్ చేసాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటామ్మా ఏషియా పసిఫిక్ ఢిల్లీ అప్పుడు ఏ నెంబర్ ఎంత ఏపీ హైఫన్ సౌత్ హైఫన్ త్రీ అవుతుంది నాట్ వన్ నాట్ టూ త్రీ అవుతుంది అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ సో ఇక్కడ చూడండి అంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది రైట్ నో సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఒక కొత్త ఇన్స్టాన్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి నో లెట్ గో అండ్ క్రియేట్ ది లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అమ్మ సో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్లియర్ క్రియేట్ చేసినట్టు అయితే మా ఇక్కడ చూడండి మీకు నేను డీటెయిల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి పర్లేదు నేను నేను ఆగుతా కావాలంటే సో లాంచ్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి నేమ్ అండ్ ట్యాక్స్ ఇన్ఫో సి ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు మీ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ ఏదైతే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ కి నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సో ఇక్కడ నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్ ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ నేమ్ డిఫైన్ చేయాలా అంటే నో అవసరం లేదమ్మా ఇక్కడ మీ ఇది ఆప్షనల్ మీరు చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏముండదు మీరు హ్యాపీగా ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ కానీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అనేది ఇస్తే కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది రైట్ నో ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను నేను
మీరు ఇదే నేమ్ ఇవాళ రూల్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ మీ ఏ నేమ్ కంఫర్ట్ ఉంటారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ రైట్ సి అండ్ దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్ యాడ్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ యాడ్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ సి యాడ్ అడిషనల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు నంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మీకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ట్యాక్స్ క్రియేట్ జో ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను ఇంకోటి ఇక్కడ వర్షన్ వర్షన్ ఇస్తాను ఆ నంబర్ ఇస్తాను సో మీరు ఎన్ని ట్యాక్స్ క్రియేట్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు బట్ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ అబౌట్ దిస్ సో ఇక్కడ మనకు ఎలాంటి యూస్ ఉండదు కాబట్టి సో హ్యాపీగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ పర్టికులర్ నేమ్ కి ఒక జస్ట్ ఒక ఈసీ టూ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది మీరు ఏ నేమ్ అయితే ఇవ్వ అనుకున్నారో ఆ నేమ్ అక్కడ డిఫైన్ చేసుకొని వర్క్ చేయండి చాలు అంతే నో సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ యాడ్ అప్ టు ఫార్టీ నైన్ అంటే మొత్తం ఫిఫ్టీ ట్యాక్స్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ ట్యాక్స్ వరకు మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫార్టీ నైన్ ట్యాక్స్ ఇంకా మిగులు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఫర్ దట్ ఓకే సో మీరు ఏదో ఒక ట్యాక్ డిఫైన్ చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు నో లెస్ ఐ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ వన్ ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఇస్ కమ్స్ టు లైక్ దిస్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను మై ఫస్ట్ డెమో సర్వర్ అని ఇస్తాను రైట్ లైక్ దిస్ నో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టాప్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ అండ్ ఓఎస్ ఇమేజెస్ సో ఇది ఆమి అమ్మ ఆమి అంటే ఏంటంటే అమెజాన్ మెషన్ ఇమేజ్ అమెజాన్ మెషన్ ఇమేజ్ ఏంటి అండ్ ఆమి ఈజ్ అ టెంప్లేట్ దట్ కంటైన్స్ ది సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ అండ్ అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్ టు లాంచ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ సర్చ్ సర్చ్ ఆర్ బ్రౌజ్ ఆర్ ఏఎంఐ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ థింగ్ సి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం డెవలప్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళము డిఫాల్ట్ గా రెడ్ హ్యాడ్ సర్వర్ ని యూస్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకుంటున్నాం బట్ ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాడ్ సర్వర్ తో పాటు మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మోర్ యామి గురించి మీరు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు తెలిసి ఆప్షన్ కాల్ బ్రౌజ్ మోర్ యామీస్ దాన్ని క్లిక్ చేసి దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఏమైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ అన్ని కూడా మీకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట కానీ దీంట్లో మీరు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మీకు ఫ్రీ ఉంటుందో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంటుందో దాన్నే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దాన్నే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సి ఇక చూడండి ఏడ అమెజాన్ లైనెక్స్ ట్వంటీ 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 త్రీ యామి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది తర్వాత ఇది కూడా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది తర్వాత రెడ్ హ్యాట్ కూడా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది కానీ ఇంకొక రెడ్ హ్యాట్ చూసినట్టయితే ఇది ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ కాబట్టి ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాదు రైట్ స్టోన్ మళ్ళా సూసి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది ఉబంటూ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఏదైతే ఉందో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉందో ఏ దట్ ఈస్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు మీకు సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అమెజాన్ లైనెక్స్ అమెజాన్ లైనెక్స్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మీకు కావాలంటే బండు తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మాకు విండోస్ కావాలి విండోస్ చూడండి ఇక్కడ మీకు మ్యాక్ కూడా ఉంది మ్యాక్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది మీరు మ్యాక్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు సి నో లెట్ సీ హియర్ సో బ్రౌజ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మీకు మ్యాక్ కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి వన్ సెకండ్ చూపిస్తాం సి మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఉంది చూడండి అమెజాన్ లైనెక్స్ ఉంది ఆప్షన్ షేర్ మ్యాక్ ఆల్సో షేర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి నాకు సో ఏ మీకు ఇక్కడ ఉన్న ఏమైతే ఉన్నాయో సెలెక్ట్ చేసుకో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే అమెజాన్ లైనెక్స్ తీసుకుంటాం అమెజాన్ లైనెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అనమాట సో ఈ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లో మీకు
ఒక ఐడియా అనేది మేము డిఫైన్ చేస్తుంటానమ్మా సో విర్చువలైజేషన్ ఏంటి అనే ఇవన్నీ మేము డిఫైన్ అవుతుంది బట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ టూ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుంటానమ్మా ఆమె ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇది కూడా ఫ్రీ టైలిజిబుల్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను నో సో వన్స్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ సో మీరు వన్స్ ఐ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఆమె సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చి డిస్క్రిప్షన్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఈ ఎక్సైడ్ తీసుకున్నాను అనమాట సో చెప్పాను కదమ్మా ప్రతి ప్రతి యామీకి ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి దాన్ని ఏమంటారు అంటే యామీ అంటారు అమెజాన్ మెషన్ ఇమేజ్ సో దానికి ఒక ఐడి ఉంటది ఈ ఐడి ఈ ఐడి అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతో ఈ ఐడితో ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది కూడా మీకు నేను ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు నేను బట్ ఇప్పుడంత అవసరం లేదు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్క యామీకి మీరు ఏదైతే ఒక ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒక సర్వర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఇమే అమెజాన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు లైక్ యూనో వాట్ యూ కెన్ సే ఒక ఐడి ఆమె ఐడి ఉంటుంది అనమాట అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనమాట సో ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేది ఇక్కడ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో సో ఈ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో అంటే ఏంటి అనేది నేను లైక్ యూనో అది కూడా మీకు డిస్కస్ చేస్తాను మీకు నేను సో బట్ చూడండి ఈ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో అనేది ఈ టీ త్రీ అనేది ఫ్యామిలీ అంటే టీ త్రీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చింది సో ఈ ఎప్పుడైతే మీరు టీ త్రీ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ టీ త్రీ మైక్రోలో మీకు టూ సిపియు టూ కోర్ సిపియు వస్తుంది వన్ జీబీ ఆఫ్ మెమరీ వస్తుంది సో ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఫ్రీ టైర్ అనమాట ఇది ఇది ఏంటి మీకు ఫ్రీ టైర్ సో మీరు మీకు ఏది కావాలంటే అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు సో ఇక్కడ చూడండి టీ త్రీ ఫ్యామిలీలో టీ టూ ఎక్స్ లార్జ్ ఉంది టూ వన్ ఎక్స్ లార్జ్ ఉంది టీ త్రీ లార్జ్ ఉంది టీ త్రీ మీడియం ఉంది ఇలా ఉన్నాయి కానీ మనము ఒక నార్మల్ ఇసి టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో మనకు టీ త్రీ డాట్ మైక్రో అనేది మోర్ దాన్ ఎనఫ్ కాబట్టి ఫ్రీ టైరే కాబట్టి ఈ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఈ ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఈ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటానో నాకు ఇది ఫ్రీ కానీ ఎవ్రీ మంత్ నాకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ వరకే నేను ఈ యొక్క టీ త్రీ మైక్రోని ఆన్లో పెట్టుకోగలను కంటిన్యూస్ గా మీరు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అలా మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ టు మంత్ మంత్ టు మంత్ మీకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ ఇస్తాడు ఆఫ్టర్ టువల్ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ టీ త్రూ మైక్రో కూడా ఈ పర్టికులర్ అకౌంట్ కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఛార్జ్ చేస్తారు ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఇయర్ వరకే ఈ టీచి టీచు టీచి డాట్ మైక్రో అనేది ఇక్కడ మీకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ చూపిస్తా ఉంది రైట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఇయర్ దట్ టూ పర్ మంత్ కి యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ అప్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ సపోజ్ సపోజ్ వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ టీ త్రీ మైక్రో అనేది మీకు ఫ్రీ టైర్ కాదు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మీకు అమౌంట్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను నా అకౌంట్ ప్రెష్ అకౌంటే కాబట్టి నేను దీన్ని టీ త్రీ డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే కంపేర్ ఈ కంపేర్ మీరు క్లిక్ చేస్తారు అనుకోండి ఈ కంపేర్ మీరు క్లిక్ చేసిన చూడండి ఇక్కడ సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి సో టీ త్రీ డాట్ నానో ఈ టీ ఈ టీ త్రీ డాట్ నానోకి టూ కోర్ సిపియూ ఇస్తారు ఎక్స్ ఐడి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఇస్తారు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ ఆఫ్ మెమరీ ఇస్తారు సో స్టోరేజ్ ఇది ఎంత అప్ టు ఈ యొక్క నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫైవ్ గెగా బైట్స్ వరకు మనకు స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట రైట్ టీ త్రీ టీ త్రీ మైక్రోకి అయితే సో టీ త్రీ స్మాల్ కి అయితే అప్ టు ఫైవ్ జీబీ ఉంటుంది సో టూ జీబీ ఆఫ్ మెమరీ ఇస్తాడు టూ కోర్ సిపీ ఇస్తారు రైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క సిపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క మెమరీ పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మీకు నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ పెర్ఫార్మెన్స్ యొక్క స్పీడ్ కూడా మీకు పెరుగుతూ వెళ్తుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి బట్ మీరు ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఓన్లీ టీ త్రీ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో వరకే ఫ్రీ ఇస్తాడు బట్ రేపు పొద్దున మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి బల్క్ పే చేయాలి సో ఆ
సో ఇక్కడ మీకు ప్రతిదీ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెంట్ సైబ్ సెలెక్ట్ చేసే కొద్దీ మీకు బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ రావడంతో పాటు మీకు దాని తగ్గట్టే ఛార్జ్ కూడా మీరు ఛార్జ్ చేస్తారనమాట రైట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ కంపెనీలో రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాయింట్ ఏంటి అంటే రియల్ టైమ్ లో కూడా మీరు ఏదైనా ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని కంపెనీ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనము ఈ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఏ ఇన్స్టెన్స్ మన యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్ట్ గా మనకు ఎలాంటి రైట్ ఉండదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా క్లయింట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లయింట్ పే చేసుకోవాలి అమౌంట్ అనేది రైట్ కాబట్టి మీరు క్లయింట్ ని క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ తీసుకొని క్లయింట్ ఏదైతే ప్రిఫరబుల్ గా ఉంటాడో దా ఆ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టీ త్రీ డాట్ మైక్రో ఇస్ మోర్ దెన్ అన్ ఎఫ్ అనమాట దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇక్కడ మీరు రైట్ టీ త్రీ డాట్ మైక్రో నో ఇప్పుడు కీ పేర్ లాగిన్ సో ఈ కీ పేర్ అంటే ఏంటి ఈ కీ పేర్ ఎందుకు ఈ పేర్ ఎందుకు అంటే చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా సారీ సారీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఓకే ఎనీ మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ సర్వర్ లో వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుండి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి మీరు లాగిన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ల్యాప్టాప్ నుండి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఏ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఇన్స్టాన్స్ లో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు కీపేర్ అనేది కావాలి సో కీపేర్ ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎస్హెచ్ అంటే సెక్యూర్ షెల్ గా మనం వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కీపేర్ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ సో ఇక్కడ నాకు ఈ ఈ యొక్క కీపేర్ ఉంది నాకు ఈ కే ఈ నాకు ఈ కీపేర్ వద్దు నేను కొత్త కీపేర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏంటి దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్ వాట్ హియర్ క్రియేట్ న్యూ కీపేర్ క్రియేట్ న్యూ కీపేర్ ఓకే ఈ క్రియేట్ న్యూ కీపేర్ మీకు క్లిక్ చేయండి సో క్రియేట్ న్యూ కీపేర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ కీపేర్ నేమ్ సో మీరు ఒక కీపేర్ నేమ్ ఇవ్వండి ఆ కీపేర్ నేమ్ ఎలా ఉండాలి ద నేమ్ కెన్ ఇంక్లూడ్ అప్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్స్ కీ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ కెనాట్ ఇంక్లూడ్ లీడింగ్ ఆర్ ట్రైనింగ్ స్పేసెస్ సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే ఒక కీ పేర్ అని ఇవ్వచ్చు దట్ టు ద రేంజ్ విల్ బి అప్ టు ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట రైట్ సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండర్ స్కోర్ సెషన్స్ సెషన్స్ అని ఇస్తా నా నా యొక్క ఓకే ఐ విల్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఏడబ్ల్యూఎస్ సెషన్స్ అని ఇస్తా నా కీ పేర్ నేమ్ ఇస్తా అంటే ఏంటి నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలన్నా ఈ ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సెషన్స్ లో నేను చూసే కీ పేర్ ఇదే యూజ్ చేస్తాను నేను సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సెషన్ సో ఇక్కడ కీ పేర్ టైప్ అనమాట ఆర్ఎస్ఏ సో ఈ ఆర్ఎస్ఏ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ఎన్క్రిప్టెడ్ అలగర్దం ఎన్క్రిప్టెడ్ అలగర్దం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మీ మీరు పాస్వర్డ్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తారో లాగిన్ కి ఇక్కడ కూడా మనము ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనము మనము ఇక్కడ మనము ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఫుల్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అనమాట ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆర్ఎస్ఏ అలగర్దం ద్వారా మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము నో ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మేట్ అనమాట ఈ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఈ ఏడబ్ల్యూ ఈ యొక్క కీ పేర్ అనేది మీరు టూ ఫార్మేట్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకటి డాట్ పెంఫైల్ ఇంకోటి డాట్ పిపికే సో డాట్ పెంఫైల్ డాట్ పిపికే ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అమ్మా బట్ ఇక్కడ కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి అదేంటి అంటే మీరు మీరు లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా విండోస్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా తర్వాత మ్యాక్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా డాట్ పిఎం అనేది సరిపోతుంది కానీ విండోస్ లో కూడా అబౌట్ టెన్ విండోస్ టెన్ విండోస్ లెవెన్ విండోస్ టెన్ నుండి ఓకే యు కెన్ గో ఆన్ కనెక్ట్ విత్ ది డాట్ పెంఫెల్ బట్ ఈ పిపికే అనేది బిలో విండోస్ టెన్ అంటే విండోస్ ఎయిట్ కానివ్వండి విండోస్ సెవెన్ కానివ్వండి విండోస్ నైన్ కానివ్వండి సో విండోస్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు కనెక్ట్ చేసి వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు డాట్ పిపికే అనేది మీకు వర్క్ అవుతుంది సో ఈ డాట్ పిపిక కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేయలేరు సో విత్ పుట్టీ ద్వారా మనం వర్క్ చేసి ప్లాన
సో వన్స్ ఈ కీపేర్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత వన్స్ ఈ కీపేర్ మీకు డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ కీపేర్ ని మీరు మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ లో ఎక్కడో ఒక చోట స్టోర్ చేసుకోండి ఒక ఫోల్డర్ లో మీరు స్టోర్ చేసుకోండి నేనేం చేస్తున్నాను డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్ లో ఈసీ టూ ఫెంసైల్ లో ఇక్కడ నేను ఒక ఇక్కడ ఈ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ పెన్సైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ ఈసీ టూ పెన్సైల్ లో ఫోల్డర్ లో నేను ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో పెన్సైల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట నో సో ఇప్పుడు ఏంటి నేను కీపేర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత సో వెన్ యూ గో టు ద నెట్వర్కింగ్ సెట్టింగ్స్ అమ్మా ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి మీకు నేను బీపీసీలో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ కానీ మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే ఫైర్ వాల్ ఏంటమ్మా ఫైర్ వాల్ ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటంటే బయట యూ బయట నుండి మన సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఎవరి ఎవరిని పడితే మనం వాళ్ళని అలౌ చేయకుండా ఉండడానికి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ గివ్ యూ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఓన్లీ విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ పీపుల్ పీపులే యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ద్వారా మీరు ఈజీగా దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు రైట్ అలాంటి అలాంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏ మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఉంటుంది దీని గురించి మీకు నేను విపిసీ క్లాస్ లో ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి మనము ఒక సింపుల్ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా ఒక ఫైర్ వాల్ అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంటది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకు హీరోలు అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లే చేస్తారు అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ నో సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ చూడండి విల్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ దట్ కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ యాడ్ రూల్స్ టు అలో స్పెసిఫిక్ ట్రాఫిక్ టు రీచ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఇక్కడ చూడండి యాడ్ రూల్స్ టు అలో స్పెసిఫిక్ ట్రాఫిక్ టు రీచ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ మనము మనకి ఎలా కావాలంటే అలా మనం రూల్స్ రూల్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకొని మనం ఈజీగా మన యొక్క సర్వర్ మనము చాలా నీట్ గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సి అలో బై డిఫాల్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ గా మీకు అలో ఎస్హెచ్ఎస్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ సో ఎవరైనా సరే ఎస్హెచ్ఎస్ ద్వారా ఎవరైనా కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేసుకోవచ్చు సి ఎనీవేర్ అండ్ సో ఎప్పుడైతే ఒక డిఫాల్ట్ గా మనం ఒక ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే ఒక లాంచ్ ఒక ఒక నేమ్ ఇచ్చారు ఆ నేమ్ ఏంటి లాంచ్ విజర్డ్ హైఫన్ టూ అని ఇచ్చారు సో సార్ నేను కూడా ఐ వాంట్ టు మేక్ మై ఓన్ నేమ్ అన్నప్పుడు ఎలా అది ఎలా వర్క్ చేయాలో కూడా మీకు నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో చూపిస్తాను మీకు నేను రైట్ లైక్ దిస్ నో సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏమని అలో హెచ్టిపిఎస్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అలో హెచ్టిపి ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఇక్కడ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు హెచ్టిపి ట్రాఫిక్ ని అలో చేస్తాడు హెచ్టిపిఎస్ ట్రాఫిక్ ని అలో చేయడు ఆ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట రైట్ సో ఈ హెచ్టిపి ట్రాఫిక్ ని ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి అని చూద్దాం సో నో లెట్స్ లెట్స్ క్రియే లెట్స్ చెక్ ఆన్ ది అలో ఓకే నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను బయట నుంచి బయట నుండి ఎవరైనా సరే బయట నుంచి ఎవరైనా సరే నా యొక్క ఈ యొక్క నేను ఏదైతే ఆ సర్వర్ క్రియేట్ చేశానో ఆ సర్వర్ ని బయట నుండి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి ఒకవేళ ఒకవేళ నా 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 యొక్క సర్వర్ అనేది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లో మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ ఈ యొక్క ఈ యొక్క దీన్ని అన్చెక్ చేయండి అంతే వెరీ సింపుల్ సో ఇప్పుడేంటి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను అంటే నేను ఒక ఈ సర్వర్ నేను ఏదైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఆ సర్వర్ ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ సర్వర్ యాజ్ పబ్లిక్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే నేను నేను నా నా సర్వర్ నేను పబ్లిక్ లో పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి ఈ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేయాలి రైట్ లైక్ దిస్ నో
ఇప్పుడు విల్ హ్యావ్ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఓకే నేను వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ ఎయిట్ డే ఎయిట్ జీబీ అనేది నాకు వర్క్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అదే ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి అదే ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి నేను ఇంకొంత జీబీ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు మీరు యాడ్ న్యూ వాల్యూ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్ ఈ ఇది కానీ మీరు వర్క్ చేసినట్టయితే ఇది వర్క్ చేస్తాం ఈ ఈ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్ కాన్సెప్టే మనకు ఈబిఎస్ ఏంటి ఈబిఎస్ ఎలా ఎలాస్టిక్ ఎక్కడో వర్చువల్ డ్రైవ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు అనేది చూపిస్తాను ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అది కూడా సపరేట్ టాపిక్ ఉంది అప్పుడు మీకు నేను అక్కడ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ నో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ లో అడ్వాన్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి అడ్వాన్స్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే సి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్స్ కెన్ గెట్ అప్ టు థర్టీ జీబీ ఆఫ్ ఈబిఎస్ జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ సో దీని గురించి మీకు నేను క్లియర్ కట్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ రైట్ సి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి సో మనకు ఎయిట్ జీబీ ఇచ్చాడు ఎంత ఎయిట్ జీబీ ఆఫ్ డేటా సోర్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్ టైప్ వచ్చేసి జీపీ టూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు చాలా వాల్యూమ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ వాల్యూమ్ టైప్స్ మీరు సెలెక్ట్ చే దీని గురించి మీకు నేను ఈబిఎస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు డెలీట్ ఆన్ టెర్మినేషన్ సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మీకు డిఫాల్ట్ గా ఏదైతే మీరు ఈబీఏ ఒక డిఫాల్ట్ ఒక 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 ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో ప్రతి ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏడబల్ చేసి వాడు డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ ఇస్తాడు డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ ఇస్తాడు సో ఆ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు దెర్ ఈస్ ఎ ఆప్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అని ఉంది సో మీరు మీరు గమనించరు బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతారు ఈసీ టూ క్రియేట్ చేస్తారు సో మీరు ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ లో మీరు సమ్ హ్యూజ్ బల్క్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నారు ఆ సర్వర్ లో ఓకే సో అవుట్ ఆఫ్ సడన్ మీరు వాంటెడ్లీ అన్వాంటెడ్లీ వాంటెడ్లీ అన్వాంటెడ్లీ యూ డెలీట్ ద సర్వర్ యూ టెర్మినేట్ ద సర్వర్ ఎప్పుడైతే సర్వర్ ని టెర్మినేట్ చేస్తారో ఆ సర్వర్ లో ఏమైతే డేటా మీరు స్టోర్ చేసుకున్నారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ డేటా కూడా మీకు ఎగిరిపోతుంది ఎందుకు ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే డెలీట్ ఆన్ టెర్మినేషన్ ఈసీ టూ ఇన్స్టెంట్ డెలీట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీరు క్రియేట్ చేసిన డేటా స్టోరేజ్ కూడా డెలీట్ అయిపోతుంది అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎస్ అని మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మీరు నో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో మీరు డెలీట్ చేసినా సరే మీ డేటా స్టోరేజ్ అనేది మీకు సేఫ్ గా ఉంటుంది ఓకే నో ఐ ఐ ఐ మేక్ ఇట్ డిఫాల్ట్ ఆన్ ఓన్లీ ఐ మేక్ ఇట్ డిఫాల్ట్ ఆన్ ఓన్లీ సో దీని గురించి మనము ఈబిఎస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం మోర్ గా రైట్ లైక్ దిస్ సో నో సో దిస్ ఆర్ ద టాపిక్ దిస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దట్ పార్ట్ అనమాట రైట్ నో సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇవన్నీ ఇవన్నిటిని గురించి కూడా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా ఇప్పుడు కాదు సో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ ఎ ఆప్షన్ కాల్ యూజర్ డేటా దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్ వాట్ మా యూజర్ డేటా అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అనమాట దాని గురించి అదేంటి అనేది ఇక్కడ మీకు నేను క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీకు వన్ సెకండ్ సి సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో బై డిఫాల్ట్ గా బై డిఫాల్ట్ గా అది మీకు వెబ్ సర్వర్ కాదు ఏదైతే సర్వర్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్స్టాన్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా వెబ్ సర్వర్ కాదు సో వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మా వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ సర్వర్ ఇన్ మై బ్రౌజర్ రైట్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ వయా ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా నేను ఆ సర్వర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేను ఏదైతే సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో బై డిఫాల్ట్ గా అది వెబ్ సర్వర్ కాదు ఇప్పుడు నా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఐ వాంట్ టు మేక్ ఐ వాంట్ టు మేక్ మై సర్వర్ యాజ్ ఎ వెబ్ సర్వర్ ఐ వాంట్ టు మేక్ మై సర్వర్ యాజ్ ఎ వెబ్ సర్వర్ ఇప్పుడు నా నా సర్వర్ నేను వెబ్
ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ సర్వర్ ఎస్ ఎ వెబ్ సర్వర్ అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి యూజర్ డేటా ఆప్షన్ లో యూజర్ డేటా దగ్గర మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ రాయాలి ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి అంటే మీరు ఒకసారి గూగుల్ లో సెర్చ్ చేద్దామా సారీ గూగుల్ లో మీరు సెర్చ్ చేయండి ఎలా అంటే ఈసీ టు యూజర్ డేటా ఈసీ టు యూజర్ డేటా స్క్రిప్ట్ ఫర్ వెబ్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ వెబ్ సర్వర్ సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మీకు దేర్ ఈస్ లైక్ యూనో సి ఒకేదో ఇది తీసుకోండి సపోజ్ ఇది తీసుకుందాం ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చి ఉంటారు సి ఇక్కడ వీళ్ళు వి హ్యావ్ సంథింగ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో సేమ్ అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని అలానే కాపీ చేసుకున్నాము యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని అలానే కాపీ చేసుకొని మనం కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేద్దాం సో మీరు ఏ ఏ ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినా కామన్ గా ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఇదే మీరు ఎక్కడికైనా అదండి ఏ ట్రైనర్ అయినా చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఇదే సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ సర్వర్ లో ఏమన్నా అప్డేట్స్ ఉంటే చేయమని చెప్తున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనము హెచ్టీటీపీడి సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మీరు హెచ్టీటీపీడి సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ సర్వర్ అనేది వెబ్ సర్వర్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే హెచ్టీటీపీడి సర్వర్ మీరు మీ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఒక ప్యాకేజ్ హెచ్టీటీపీడి ప్యాకేజ్ అనేది మీరు డిఫాల్ట్ సర్వర్ లో ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా అది సక్సెస్ అది కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క సర్వర్ అనేది వెబ్ సర్వర్ గా మారుతుంది మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఆ సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను మనం ఏం చెప్తున్నాను అని ఎనేబుల్ చేయమని చెప్తున్నాను ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత సో ఎకో హలో వరల్డ్ నేను ఏం అనుకున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే మై హోస్ట్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే మై హోస్ట్ నేమ్ సో ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకున్నాను ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అది ఎక్కడ వేర్ ఫోల్డర్ లో డబ్ల్యూ 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 ఫోల్డర్ లో హెచ్టిఎంఎల్ ఫోల్డర్ లోపల ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ఫైల్ నేమ్ కాల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లో మీరు ఏదైతే చూడండి కంటెంట్ ఇది పెట్టాను మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు మై గూగుల్ పెట్టుకుంటారా యూ కెన్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇంకోటి ఇది చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మనం చెప్పుకున్నాం క్లాస్ లో మనం ఇక్కడ రైట్ దే కాల్ రిస్ట్ ఇస్తాం అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ సో ఇది మీరు ఈ సేమ్ కంటెంట్ మీరు యాజ్ ఇస్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి యూజర్ డేట్ లో పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క సర్వర్ అనేది వెబ్ సర్వర్ గా చేంజ్ అవుతుంది రైట్ నో సి ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఓకే లెట్ ఓకే వాట్ యూ కెన్ డూ హియర్ ఓకే సో చూడండి అమ్మా ఏం చేస్తానంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఓకే ఓకే లెట్ మీ ఓకే యాడ్ ఇట్ యాడ్ ఇట్ వదిలేసండి ఇది ఇలానే పెట్టేసి మీరు లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి అమ్మా చూడండి ఎప్పుడైతే లాంచ్ చూడండి క్రియేటింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేటింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది సో చూడండి లాంచ్ ఇనిషియేషన్ కొంచెం టైం తీసుకున్న తర్వాత చూడండి సక్సెస్ఫుల్లీ ఇనిషియేటెడ్ లాంచ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో వ్యూ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ వ్యూ దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్ డౌన్ వచ్చినట్టయితే దెర్ ఈస్ ఆప్షన్ కాల్ వ్యూ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్ దీన్ని మీకు క్లిక్ చేయండి అమ్మా సో దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీ యొక్క మీ యొక్క సర్వర్ చూడండి దీని మీద చెక్ బాక్స్ మీకు క్లిక్ చేసినట్టయితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్ గా మీరు మీ ఇన్స్టెన్స్ గురించి చెక్ చేసుకోవచ్చు అప్పటికి మీరు క్లియర్ గా సి ప్రతి చూడండి ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక ఐడి ఉంటది ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక ఐడి ఉంటది ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ఇన్స్టెన్స్ కి ఏడబల్ చేసేవాడు ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తాడు ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తాడు సో ఎప్పుడైతే ఒక సర్వర్ ని మీరు క్రియేట్ చేస్తారో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక సర్వర్ ని మీరు క్రియేట్ చేస్తారు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఆ టైమ్ లోనే మీకు క్రియేట్ అవుతుంది ఈ ఐపీ ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీకు ఎప్పటికీ మారదు ఒక్కసారి మీరు ఒక సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టేస్తే ఆ సర్వర్ 
మీరు వన్ ఆ పర్టికులర్ సమయం వన్ ఇయర్ యూస్ చేసిన టూ ఇయర్స్ యూస్ చేసిన త్రీ ఇయర్స్ యూస్ చేసిన ఈ ప్రైవేట్ ఐటీ అడ్రస్ అనేది మీకు మారదు ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది బట్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రము ఎప్పుడైతే సర్వర్ ని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తారో ప్రతి సర్వర్ రీ ఇన్స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటది మీకొక మీకు మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు నేను నా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ను కూడా కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఎలా అప్పుడు దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ దెర్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ మా ఎలాస్టిక్ ఐపీ మీరు ఎప్పుడైతే ఎలాస్టిక్ ఒక సర్వర్ కి ఎలాస్టిక్ ఐపీ క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ సర్వర్ కూడా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎప్పటికీ మారదు ఈవెన్ దో మీరు ఆ పబ్లిక్ ఐ ఆ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేసినా కూడా సరే ఆ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది మీకు చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్ అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఏడబ్ల్యూఎస్ రోడ్ డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కి డిఫాల్ట్ గా ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఇచ్చేయచ్చు కదా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎందుకు ఎందుకు వాడు ఇవ్వలేదు అంటే ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ చార్జబుల్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది చార్జబుల్ సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది ఫ్రీ కాదు ఓకే ఇది ఖచ్చితంగా ఛార్జ్ చేస్తాడు అనమాట వాడు రైట్ ఆ పని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నో నా యొక్క ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అనేది రన్నింగ్ లో ఉంది సో మరి చూడండి ఐపీ వి ఫోర్ ఐపీ వి సిక్స్ దీని గురించి మీకు నేను విపిస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అమ్మా దీని గురించి మీకు నేను రైట్ నో సో హోస్ట్ నేమ్ మన హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి సో సో అండ్ సో మీ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ థర్టీ వన్ డాట్ ఎయిటీన్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అదే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్తోనే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్తోనే మీ హోస్ట్ నేమ్ అనేది కూడా మీకు క్రియేట్ అయింటుంది సో ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఏంటి మనం తీసుకుంది టి త్రీ డాట్ మైక్రో సి ఎలాస్టిక్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే అయిపోయి మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేసి ఎలాస్టిక్ ఐపీ అనేది డిఫాల్ట్ గా మీకు ఉండదు మీరు ఎక్ మీరే మాన్యువల్ గా దాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని అసైన్ చేసుకోవాలి సి ఆటో అసైన్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఆటో పబ్లిక్ ఐపీ ఆటో ఆటోమేటిక్ గా ఇది మీకు అసైన్ చేస్తుంది అమ్మా సో చెప్పాను కదా ప్రతిసారి రీస్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీకు మారుతూ ఉంటుంది నౌ విపిసి సో విపిసి అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ ఇది నెట్వర్క్ అమ్మా దీని గురించి కూడా మీకు నేను క్లియర్ కట్ గా నేను ఫర్దర్ క్లాస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి ఈ విపిసి అంటే ఏంటి కూడా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూ డోంట్ రిక్వైర్ దట్ పార్ట్ రైట్ సో ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి సో చూడండి ఆమె ఐడి ఏంటి ఆమె నేమ్ ఏంటి సో లైక్ యూనో లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ లో స్టోర్ అయింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు డీటెయిల్ గా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుని ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఇంకోటి ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారో డిఫాల్ట్ గా మీకు ఒక విపిసి ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది ఒక సబ్మిట్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా ఒక విపిసి ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది ఒక సబ్మిట్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ లైక్ దిస్ నో ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ హియర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను నేను క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమని ఒక రీజియన్ లో మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి సో సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో క్రియేట్ అయింది ఇన్ విచ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ నేను ఎక్కడ కూడా మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కదా అది ఎలా అది ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది అని క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మీరు దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే సో జస్ట్ మీరు ఒకసారి స్కోల్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఏపీ హైఫన్ సౌత్ ఐఫన్ టూ సి సో టూ సి అనే అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఇది క్రియేట్ అయింది అనమాట అంటే మీనింగ్ ఏంటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోకపోతే మీరు ఇన్స్టిట్యూ క్రియే ఇన్స్టిట్యూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ మీకు మీకు నేను అది వాంటెడ్ మీకు చూపించలేదు నేను వాంటెడ్లీ ఐ డిన్ ఐ డిడిన్ సీ ద ఆప్షన్ ఓవర్ దట్ సో దాన్ని ఎలా చెక్ దాన్ని సార్ వద్దు సార్ నాకు ఆల్రెడీ ఐ నో ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఏపీ హైఫన్ సౌత్ హైఫన్ టూ ఏలో ఉండాలి నాకు దాంట్లోనే నేను పెట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా సార్ అంటే మీరు మళ్ళా మీరు చూడండి సో యాక్షన్స్ కి వచ్చినట్టయితే
sorry, sorry. ओके जो नंबर यूजर डेटा चेंजेस इकोर चेंजेस वर्क सो सो मैं चूपन चूँ इंस्टा क्रियेटी सो अगर सैलक्टा अद्डे चूपी चूँ इन नैन अवैलबिटी जो मेरे ओन सो सो मेरसारी नैटवर्क सैटिंग एडिट आपशन क्लीन अम्मा दिन क्ली इकड़क दीज आपशन का सब नैट सब क्लीकते इकड़क चूँ सौत् टू सी टू बी अं टू ए सो हईदराबाद रीजन की त्री अवैलबिटी जोन उ अवैलबिटी जोन कावाले आवैलबिटी जोन एक्सप्लीसीड सैलक्टर इकड्बे सैलक्ट अंटे अवैलबिटी जोन इंस्टा क्रियेटो क्रियेट अंक दट लेटर रईट लाइक दिस् सो नो लैटी सो इपड़ेमें सो इक ना इंस्टा क्रियेटन क्रियेट तरह इन एम इंस्टा चूँ इन सक्यूरी ग्रूप चक्सारे सक्यूरी सक्यूरी ग्रूप क्ली इनबोन रूल इनबोन रूल ओपन चुस्को इक चूँ हेस्टीपी ऐडर हेस्टीपी पर्ट रेंज एस एस पर्ट रेंज ट्वी टू उ हेस्टीपी पर्ट रेंज ए सो कस्टम सो इकना सैलक्टर कैंसल चूँ कैंसल आलरे एनेबल का सो इन नीचे दिन टेस्ट दिन टेस्ट सो इन गो टू इश्यू डाशोर्ड इश्यू टू इंस्टा के सारी इश्यू टू इंस्टा के दिल्ली पब्लिक ईपी अड्रस् का ब्रउजर लकोचि ब्रउजर दी पेस्टन सो इत ब्रउजर कदा दीन ऐस पेस्ट एंटर चयें चूँ आटोमेटिक हलो वर्ल फ्रम ईपी सो मैं प्रईवेट ईपी अड्रस् एपी हईफ सौत् हईफ टू कंप्यूट इंटरनल इन कंटेंट नेंजा गो टू ऐसा इसी टू इंस्टा एडिट यूजर डेटा इकड़कते इक चूँ आल वी हाव सम डेटा ओवर हिर् रईट सो इक दी एडिटे वुड हिर् यू नो See, there is option here. See, to edit your instance user data, you first need to stop your instance. You first stop need to stop your instance. Anti meaning anti. Waka server, waka instance ani adi running lo unna puru manamu user data ni change yele mu. User data ni change yele. Apne jal nenu happy ga. So mala na easy to instance kelta nu. Easy to instance kelli. दीन एम चाहान स्टापा चूँ सो इन इकन तरह इकड़क इंस्टा स्टेट स्टाप स्टार्ट रीबूट टेर्मे सो ने अपडेट चेयर का बट्टी स्टापे ओके स्टापे स्टापिंग सो इनको आपशन स्टाप स्टाप आपशन वर्वा मतलब बैक इसी टू सैटिंग एडिट यूज के सो चूँ इंका अभी स्टाप से लेटी आपशन कहो सो लिफ्रे अभी स्टाप स्टेटल नाट स्टापिंग इट इज गोइंग टू कम स्टाप स्टेट तरवाने एडिट आपशन एनेबल ना लैट सी ओके स्टापी नो गो सिलर क्लिक आशन इंस्टेंट सैटिंग एडिट यूजर डेटा 
సో తెజోడినమ్మా ఏమైంది ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఎనేబుల్ అయింది ఈ ఆప్షన్ ఇందుకు మనకి ఎనేబుల్ అవ్వలేదు ఎందుకు అది రన్నింగ్ లో ఉంది కాబట్టి సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ ఇక కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంటెంట్ నేను మొత్తం చేంజ్ చేస్తున్నానమ్మా ఏం చేస్తాను దీన్ని సో ఇక్కడ హెచ్ వన్ ట్యాగ్ లోపల నుండి ఇక్కడ వరకు నేను రిమూవ్ చేస్తున్నా రిమూవ్ చేసి హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఈసీ టు సెషన్ ఇన్ కోడింగ్ అకాడమీ వెల్కమ్ టు ఈసీ సెషన్స్ ఇన్ కోడింగ్ అకాడమీ ఇది ఇచ్చాను నేను ఇచ్చి నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ దాన్ని సేవ్ చేస్తున్నా సేవ్ చేసి మీరేం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ స్టాప్లో ఉంది స్టాప్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే అన్ అన్డిఫైన్గా ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ ఇది లోడ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు మన సర్వర్ స్టాప్ చేసాం కాబట్టి నవ్ ఇంకో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవడమ్మా మన సర్వ మనము సర్వర్ని స్టాప్ చేసాం సర్వర్ని స్టాప్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన ఐపి అడ్రస్ ఏంటి మనకు ఇచ్చిన ఐపి అడ్రస్ ఏంటి ఎయిటీన్ డాట్ సిక్స్ త్రీ డాట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డాట్ వన్ జీరో సెవెన్ రైట్ నవ్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇంక ఇది తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఎందుకంటే ఈ ఈ సర్వర్ స్టాప్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం దీన్ని ఈ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎలా స్టార్ట్ చేసానికి నేను స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్ నేను ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేస్తానో స్టార్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇక్కడ ఈ సిట్ ఈ చూడండి పెండింగ్లో ఉంది ఇది మీకు ఇప్పుడు రావాలి రన్నింగ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి రన్ రన్నింగ్ స్టేట్కి వచ్చింది రన్నింగ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఇక మీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకొని ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పబ్లిక్ ఐ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన పబ్లిక్ ఓల్డ్ వన్ న్యూ వన్ రెండు కూడా మనకు చేంజ్ అయిపోయాయి ఓకే సో మీకు ప్రూఫ్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఏంటి సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ బట్ బట్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు ఆ పని మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది రైట్ సో నా లెట్స్ కాపీ చేసి వన్ కాపీ చేసి ఇక మీరు దీన్ని ఇక మీ దీన్ని పేస్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి టేక్ సమ్ టైమ్ టేక్ సమ్ టైమ్ అమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడే రన్ చేస్తాం కదా సో డెడ్ అని అప్డేట్ చేసినప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఆ టైం చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ స్టేటస్ చెక్ అనేది ఈ స్టేటస్ చెక్ అనేది ఇక్కడ మీకు హెల్త్ కండిషన్ మీకు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది సో ఈ ఈ స్టేటస్ చెక్ అనేది దీని గురించి కూడా మీకు నేను లోడ్ బ్యాలెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ స్టేటస్ చెక్ గురించి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇది ఇన్స్టాలేజింగ్ లోనే ఉంది రైట్ సో మనము ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేస్తాం డేటాని సో లెట్ మీ గో టు హియర్ కాపీ దిస్ సో ఇది ఇంకా అప్డేట్ అవుతుంది ఒక నిమిషం అమ్మా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఓకే బట్ 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 ఫర్ షూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఎందుకు అంటే మనం ఈసీ టూ యూజర్లో మనం ఆ డేటా మనం అప్డేట్ చేసాం మనం ఆ డేటా మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి ఆ డేటా మనం ఇక్కడ వస్తుంది కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి అమ్మా ఇక్కడ మీకు దాని గురించి నెట్వర్కింగ్లో నెట్వర్కింగ్లో అన్ని ఆ ఐపీ అడ్రస్ గురించి డీటెయిల్గా సి అవైలబిలిటీ జోన్ టూ సి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా మీకు చూపిస్తుంది అనమాట స్టోరేజ్లోకి వచ్చే కొందికి సో ఈబిఎస్ ఓకే ఎనేబుల్ అయింది ఎంత డోడా స్టోరేజ్ మనకు ఎయిట్ డోడా స్టోరేజ్ అటాచ్ స్టేజ్లోకి వచ్చేసింది రైట్ లైక్ దిస్ సో ఇక మీకు క్లియర్ కట్గా మీరు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వన్ సెకండ్ Let me check this.
let me check the data whether it is whether it is uh, updated or not it's updated right Okay, so it will take some time, Mama. For sure, uh, the data is going to update it. But uh, so, Miru, this data, ni, suppose Miru, you can work out an example. Miru, Miru, unko vidhan gorle suggest kochu. Unko ko vidhan gorle gorle data na update ches kochu. Adi yalla update chari ante manamu inta varku direct ka browser lo chusam. But EC2 instance ni SSH client dwara client dwara yalla connect hai. Nenu na software si yala install yes kawali easy to lo easy to lo ne upre panga da upre ko man ke yes samu e user yala man ke work kawali do right but for sure work kawali do but is work kawali do work kawali ko ta option ano yes samu yes langa da so dani man yala update chya di man yengo ka option yana unda ante yes we have an option there adi end ante manmu SSH client dwara SSH client dwara easy to instance connect chayi. IEC2 instance Dwara, local Kelly, Manu, Manu data no update yes coach. Are you allowed update yes coli, ain't he an eddy? Tomorrow classroom explain yes, son. If tomorrow class law, then ain't he and a SHS client Dwara allow work yes coli, then you will explain yes in Tarwata. We can go and discuss about the EBS. Elastic block storage Gurinch could have discussed yes, son. Elastic block storage in Tarwata. Well, there is one more concept called ELB elastic load balancer. So these e three concepts we can discuss as well. And unko kati like you know, ekavarku manmu ah e session lo discuss as well matter. Okay.